Андрей, доброе утро. Доброе утро, Роман. Сегодня у нас абсолютно мобильный эфир, потому что э, вы движетесь в автомобиле, я сижу на другом острове, но все же мы говорим о российской э, практике управления. Спасибо большое, что приняли предложение. И я знаю, что вы совсем недавно вернулись из Калифорнии. Может быть, вы расскажете несколько слов, что вы там делали и как вы там вообще оказались? Роман, здравствуйте еще раз. Спасибо большое, что пригласили на интервью. Оно, правда, получается таким немного мобильным. Все верно, я буквально пару дней назад прилетел из Калифорнии. Был там со своим партнером Артемом Голдманом, с которым мы основали и развиваем проект Legal Space. Ну, наверное, чтобы правильно ответить, зачем я был в Калифорнии, нужно все-таки пару слов сказать о том, что я делаю. Да, Legal Space — это marketplace юристов и юридических фирм, на котором любой бизнес, малый, средний и даже крупный бизнес может найти юриста в любой точке мира по той специализации, по которой ему требуется. Андрей, буду немножко есть... перебивать, чтобы Конечно. слушателям было понятно, что Конечно. такое marketplace. Конечно. Marketplace — это, ну, я приведу примеры Marketplace. Booking.com — это Marketplace, Airbnb — это Marketplace. То есть это некий агрегатор э, одинаковых, э, не одинаковых сходных услуг, которые со собраны в одном месте. И когда клиент заходит в это одно окно, ему э, предоставляется весь спектр рынка в одном месте. Он то, может по, то есть, по большому месте. счету, вы предлагаете некий набор юристов, где э, компания может самостоятельно выбирать в зависимости от тех рекомендаций, которые у вас есть, в зависимости Абсолютно от профиля. Верно. То есть это да. некий, не, некий такой некий буфет. А, ну, можно назвать это буфетом, да. А, мы видим это как... А... Некое такое решение для бизнеса, потому что в чем, собственно, проблема бизнесов? Бизнесмены редко знают, какой юрист им нужен, и они не хотят себе засорять этим голову, и, в принципе, их можно понять. А, а, а мы в этом разбираемся и снимаем эту главную боль с бизнесов. Особенно не хочется бизнесменам об этом думать, когда ты делаешь бизнес в разных странах, потому что понять, какой юрист надежный, какой ненадежный, достаточно сложно, это требует времени. Просто сейчас услышал, на мой взгляд, самое главное. Вы практически ответили на мой первый вопрос, который я говорил. Где взять идею для бизнеса. И как раз вы говорите о том, что ваша идея для бизнеса – снять головную боль, которую вы почувствовали. Прочувствовав эту головную боль, вы смогли создать успешный бизнес. Рассказывая сейчас о вашей компании, вы людям дали прямой совет, что для того, чтобы найти какую-то идею, почувствуйте какую-то боль у той целевой аудитории, которая на которую вы будете ориентироваться. Как вы нашли эту боль? Вот Что привело вас к пониманию того, что этот рынок существует? Вы знаете, это очень получилось э, органично. На самом деле, э, ну, предваряя свой рассказ о том, как мы нашли идею, я э, вообще глубоко убежден, что идею не надо придумывать. Ее нужно, скажем так, подсмотреть в, окружающем, в окружающей жизни, посмотреть, чего людям не хватает, и дать это им Это самый важный полезность. и самый сложный вопрос. Как это увидеть? Как вам удалось увидеть? Ну... Ну, у нас получилось это очень как-то просто из собственного опыта. Мой партнер Артем Голдман, он, у него был спор там, с его, скажем так, соучредителями в Англии, и, и ему он, он был на пороге того, чтобы судиться. В Англии юристы стоят сотни, ну, часто стоят сотни тысяч фунтов. И он как-то ну, не был уверен, с каким юристом идти в этот суд и так далее, и попросил меня помочь. Я ему, конечно, нашел хорошего юриста, слава богу, до суда не дошло. Вот. Для меня это был первый звоночек, что людям сложно понять, кто им нужен. И потом я, будучи юристом с десятилетним опытом, тоже столкнулся с абсолютно такой же проблемой, когда один из моих клиентов захотел делать бизнес в Алжире, и там нужно было юрист по недвижимости в Алжире. И я, обладая огромным количеством знакомых юристов и в России, и за рубежом, понял, что я уперся в стену, и у меня просто нету каких-то хороших контактов именно в этой стране, и я не могу помочь, ну, будучи профессионалом даже, не могу помочь своему клиенту. И я понял, что 
я не один такой. Потом пообщался с другими своими коллегами. Мы, э, и все говорят, э, ну, как ты ищешь юриста? Ну, спрашиваешь по знакомым. Ну, а знакомые – всего лишь мнение. Это не, не, не есть некая абсолютная величина. Мнения бывают разными. Э, и мы поняли, что э, поскольку с разных сторон есть такая потребность, то э, надо ее, собственно, реализовывать э, и решать более цивилизованно, чем через сарафанное радио какое-то. Как бы экстраполируя свой опыт созда... поиска этой идеи, давайте дадим какой-то совет предпринимателям, как им найти свою идею. И если поделиться, скажем так, наблюдениями, я могу что сказать, что э, либо можно идти вот по этому пути, э, когда вы идете от так называемой боли, да, то есть вы видите боль, э, несовершенство, и вы его решаете. Либо вы, если прям вот не видите чего-то очевидного, вы можете копировать какую-то концепцию, которая работает в развитых рынках, ну, в частности, естественно, самое популярное это США, и переносить ее сюда, естественно, с какой-то кастомизацией, с какими-то изменениями, с какими-то, возможно, доработками и так далее. И с моей точки зрения копирование это не является... Ну, копирование бизнес, может быть, модели, да, это не является чем-то зазорным, это, наоборот, очень, скажем так, надежный путь для создания бизнеса. Ну, взять, например, я вот просто учился в Сколково, в бизнес-школе, и мне мы близки вами, такие... Мы, мы с вами выходцы одной альма-матер. А, да, отлично. Не знал, кстати, тогда... Емба-5. Приятно с вами. ЕМВ-5, понятно. Я, как вы понимаете, из стартап-академии, что очевидно. Вот. И если вы знаете, есть такой проект, как CarPrice. Очень успешный проект, созданный Эдуардом. И они, насколько я помню, ничего сами не изобретали. Они взяли модель, которая существует в Германии, по-моему, и адаптировали ее здесь. Проект растет, проект развивается и так далее. И таких проектов очень много в России, которые сами ничего, скажем так, с нуля не придумали, да, они что-то дорабатывали, но в целом они взяли что-то существующее. И в этом есть огромные преимущества, которые заключаются в том, что вы можете сразу посмотреть а, в общих чертах хотя бы с какими проблемами сталкиваются бизнесы там и а, чего нужно остерегаться. Понятное дело, что может быть таким а, потенциальным, недостатком этого является то, что вы весь мир с таким проектом вряд ли завоюете, потому что уже а, где-то эти есть бизнесы более, есть, более они мощный, там номер более один. Мощный образец. Да, и они, более, и они более мощные, но это с моей точки зрения, это скажем так, этого бояться не нужно. Андрей, э, идея есть, как ее превратить в бизнес? Что происходило а, у вас? Как... Как ее превратить в бизнес? Вы знаете, мне кажется, вот с точки зрения имплементации идей в работающий бизнес, у нас в стране, к сожалению, не очень, не все идут правильным путем. Потому что часто, что я вижу, это то, что люди, имея идею, считают, что... Правильно, правильным путем является снять офис, нанять сотрудников, нанять бухгалтеров, там, внутренних юристов и так далее. А, и потом, потратив несколько миллионов рублей на все это, сказать, а вот теперь мы начинаем продавать то, что у нас есть. Знаете, я а... в этом случае вспоминаю книгу, она мне очень понравилась, «Метод инноватора», где рассказ о том, да, как да, 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 да. в Гугле они делали прототипы из бумаги, пластиковых бутылок, для того, чтобы посмотреть вообще, живет это или нет. Я понимаю, о чем вы хотите сказать, и я думаю, это будет очень интересно. Продолжайте, пожалуйста. Абсолютно, Роман, вы прям в точку попали, потому что пример Гугла, он, он прекрасен. Но э, я скажу об этом на нашем примере, если вы не против, да, потому что для меня это прям очень близко. Мы пошли, конечно, по американскому пути, то есть, э, скажем так, создали MVP, это Minimum Viable Product, э, продукт, который обладает минимальными характеристиками для того, чтобы его можно было продавать. Э, и такой продукт, он стоит, естественно, меньше, чем полный продукт, который мы потом будем, э, ну, потом на более поздних стадиях, и э, который, естественно, обладает большим количеством, э, скажем так, особенностей и привлекательных вещей. Но на начальном этапе нужно создать что-то минимальное, чтобы было понятно, в принципе, есть ли спрос на это или его нет. В нашем случае мы сделали а, так называемую а, лендинг-страницу, лендинг-пейдж нашего сайта. Такой, да? Да, посадочную, посадочную страницу. 
э, сказали, что у нас есть юристы по миру и отправились в родную бизнес-школу Сколково с посадочной страницы, не имея юристов по миру, на день рождения родной школы, и этих юристов воображаемых продавали. Кстати, я думаю, что первый раз история звучит. Надеюсь, что родная школа у нас за это не не разлюбит. Победители не и... судят, да? Есть такая пословица. Ну, окей. И, соответственно, мы за один день, это был день рождения школы, мы собрали 160 заявок. И в тот момент я понял, что бизнес есть, есть потребности людей, потому что спрашивали и покупка недвижимости в Испании, и компании в Гонконге, и даже сделки инвестиционные в Калифорнии. Много-много всего. И понятно было, что людям просто нужно какое-то простое решение. Андрей, трансформируем это уже как по нашей практике не в совет, а такое расшаривание опытом. Если сказать это да. такими фразами, чтобы люди могли воспринимать это как результат действия, что нужно делать? Что нужно делать? Ну, во-первых, самое главное нужно делать. Вот что нельзя допускать, это, знаете, есть такой термин, такой пред мечтатель Это тот, кто имеет вроде как идею, но воплотить ее никак руки не доходят. Вот нужно обязательно воплощать. А, делайте а, что-то самое простое, что... Ну, я понимаю, что а, люди, которые нас слушают, они хотят делать нечто новое. То есть вряд ли... Хотя, не, может быть, всякое, но... Вы знаете, вот на мой взгляд, я чем... Чем больше я общаюсь с людьми, которые хотят заниматься бизнесом, 99% это люди, работающие по найму. И они ждут момента да, к переходу да. в какое-то состояние бизнеса. А также это люди, которые сейчас находятся в поиске идей. У них уже существует какой-то бизнес, они прошли какую-то школу, и им хочется что-то новое. Uh -huh. Ну вот э, я совершенно точно из первой категории, потому что я работал э, по найму, э, был в абсолютном комфорте. Э, и вы, вы знаете, мы, конечно, сейчас скачем с темы на тему, да, но э, я верю в то, что идеального момента никогда не наступит. Это, всегда это есть, очень э... важный вопрос, когда переходить из найма в собственный бизнес? Знаете, лучшее время это сегодня. Лучшее время это сегодня. Я, это очень легко сказать, но это дико сложно сделать. Я через это прошел и, честно говоря, ни разу не пожалел. Но это решение никогда не было легким. И я уверен, что если карьера идет в гору, карьера по найму, то это решение не может быть легким. Но поверьте, те вызовы и те возможности, которые открываются в собственном деле, они, наверное, очень сильно перевешивают те скажем так, дискомфорт и риски, которые есть э, при переходе. Я, это, это мое мнение, я, скромное. Я абсолютно с вами согласен, но я хотел бы добавить, уважаемый зритель, когда вы будете смотреть наш канал, прежде чем принимать любые рискованные вопросы и решения с вашей карьерой, задумайтесь на секунду о неком вопросе, связанном с финансовым планированием. У вас должна быть подушка, чтобы ваша семья абсолютно. хотя бы 3-6 месяцев могла спокойно жить, потому что не имея поддержки в семье, вы обретаете себя на очень большие проблемы, потому что во многих интервью, которые мы уже проводили, предприниматели черпают свое вдохновение в семье, и особенно когда трудно и когда бывают по периоды спада. Роман, мне, вы знаете, к этому абсолютно нечего добавить, это потому что настолько это правда и настолько это правильно. У меня есть семья, и у меня был этот выбор, и, честно говоря, я, конечно, подготовился на перспективу не 3-6 месяцев, а существенно больше, потому что понимал, что 3-6 месяцев, ну, такие проекты, как у меня, они за 3-6 месяцев не взлетают, и нужно будет немножко, полоса разгона должна быть немного более длинной. Но в целом, конечно, надо мыслить здраво и понимать, что новый бизнес, он с первого дня не приносит деньги. Окей, okay, вернемся а, к тому, что человеку да, нужно да. сделать. Что человеку нужно сделать? Человеку нужно, первое, протестировать спрос на свой продукт. И, и сделать это желательно с минимальными затратами. Вот одна моя очень хорошая подруга, сейчас живет в США, обратилась ко мне за советом. Говорит, я хочу купить недвижимость в, в Ницце, чтобы э, богатые русские девушки приезжали туда, делали там э, спа-процедуры и так далее, и так далее. То есть некий такой э, отель для очень целевой э, аудитории, для дорогой целевой аудитории. Вот у нее такая идея есть. Она спросила меня, что делать. Ну и сначала мне рассказал свой план. 
купить, соответственно, недвижимость и потом э, уже там нанять э, специалистов по спа, Это уже пахнет не одним миллионом евро. Это пахнет, я думаю, да, это пахнет где-то, мы с ней посчитали, это получилось около 5 миллионов, что, в принципе, достаточно много. А, а, вот, в итоге а, мой был, был э, мой ей совет был, сними на одну неделю а, помещение, которое ты считаешь может быть минимально подходящим для твоей идеи, а, один раз, а, не бери на работу, просто один раз найми человека, который будет делать спа, и э, иди это продавать тем самым российским женщинам, тем самым туристическим агентствам, с которыми ты собирался работать, э, и посмотри спрос, потому что вдруг окажется, что э, твои 5 миллионов евро, которые ты, не дай бог, хотела потратить, будут окупаться очень-очень долго, например, потому что клиентов мало, как, и они результат? не готовы платить столько, сколько ты хочешь. А результат, она, слава богу, прислушалась, сейчас начинает э, этим заниматься. С минимальными вложениями, Отлично, самыми браво, минимальными вложениями. Прекрасный совет и прекрасный рассказ. Окей, идея есть. Сделали э, минимально необходимый продукт. Как протестировать, живет идея или не живет? Какой срок, какие триггеры, время, бюджет? Что нужно сделать для того, чтобы понять, стоит ли ей действительно дальше заниматься или нет? Вы знаете, первое, не продавайте свои продукты бесплатно. Вот если вы хотите сделать тот же, ну, вот этот пример со спа, либо любой другой бизнес, который вы делаете, вот часто люди считают, что если первые продажи они сделают каким-то известным людям или что-то такое они сделают бесплатно, просто покажут сервис, это будет показателем того, что у них они кому-то интересны. Вот э, я считаю, что это в корне неправильно, потому что таким образом вы не тестируете спрос, вы просто э, тратите свои деньги. Э, что же делать? Да? Вот что нужно делать? Э, продавайте по той цене, которая обеспечивает вам э, прибыльность, минимальную хотя бы, и смотрите, будет ли это работать. Если это работает, значит, у вас э, э, бьется так называемая юнит-экономика, то есть... Э, я думаю, что ваши слушатели примерно знают, что это такое. То есть, если мы сейчас уберем все сложности, связанные с налогами, с амортизацией и так далее, что простые правила э, бизнеса, да, что ваша прибыль, ваша выручка превышает ваши расходы, что вот это правило, оно работает. Если это так, то, соответственно, вы можете дальше уже продолжать и э, улучшать продукт и так далее, и так далее. Если это не так, вам нужно... Э, сделать так, чтобы сначала юнит экономика работала, потому что если вы, например, понесли огромные затраты, но понимаете, что ваш продукт продается очень дешево и дороже его никто покупать не будет, значит нужно что-то менять. И причем чем скорее вы это поменяете, тем лучше. Какой период и, времени я... нужно предпринимать для того, чтобы почувствовать, что идея либо летит, либо не летит? Ну, тут вот это крайне сложный вопрос. Я думаю, что это сильно зависит от бизнеса. Это, в принципе, можно почувствовать и за месяц. Вот э, талантливые предприниматели чувствуют это очень быстро и находят в себе смелость э, сказать себе «я ошибся». Это, на самом деле, дико сложно. Сказать себе «я ошибся», «я сделал что-то неправильно» и нужно прямо сейчас менять, потому что чем дольше вы продолжаете идти по неправильным рельсам, тем дороже цена вашей ошибки. Это как игра на бирже. Если акции падают, э, вы на них уже потеряли, но вы продолжаете их держать, потому что вам жалко их продавать, то вы просто еще больше теряете. Потеряете Также все. Также и здесь. Если... Да, вы потеряете все. Это, там у них есть правило на бирже, стоп-лосс, по-моему, оно называется, что надо быстро продавать. То же самое и здесь. Если понимаем, что сделали что-то не так, надо сразу становиться на, другие, на другой путь, на другие рельсы, потому что, в принципе, начало бизнеса это, — это всего лишь скажем так, ошибки. Да, ошибки, которые нужно сделать, чтобы найти правильное решение. Есть идея, запустили, протестировали. В этот момент возникает желание разделить свой риск с кем-то еще и позвать кого-то себе в партнеры. Ты уже рассказал, что у тебя есть партнер. Как да. правильно, тем более вы оба юристы и ты профессиональный юрист, как правильно выстроить отношения между партнерами? Насколько это важно, чтобы кто-то партнер имел решающее значение? Или 50 на 50? Как здесь находить правильные моменты? Как правильно выстраивать отношения с партнерами, если ты решил привлечь партнера? 
Ну, вообще, э, слава богу, у меня партнер не юрист. В этом мне повезло, потому что юристы — это очень дотошные люди, вроде меня, которые э, придираются к мелочам. У меня партнер, он из сферы медиа э, и пиара, и он, скажем так, э, у него много всегда хороших идей. Я вообще считаю, что само по себе партнерство — это не, не есть некая необходимость и обязательно условия бизнеса. Партнер, он нужен тогда, когда ты понимаешь, что тебе не хватает каких-то компетенций или не хватает каких-то а, ресурсов, чтобы самому сделать этот бизнес. А, если ты понимаешь, что у тебя достаточно и возможностей, и денег, и знаний, и всего остального, чтобы сделать бизнес, в принципе, можно делать это без партнеров. Это, конечно, всего лишь мое мнение, а, но... А, есть люди, которые психологически не могут делать без партнеров, тогда, наверное, можно и даже при наличии всего вышеперечисленного идти в бизнес с партнером. А дальше самое, конечно, сложное. Как выстроить отношения с партнером? Я всю жизнь занимался профессионально тем, что советовал людям, как в совместных предприятиях договариваться с партнерами, как заключать соглашение акционеров. Я и сейчас это иногда делаю. А, и, вы знаете, а, я, а, то есть если я раньше понимал, что нужно совершенно точно все ваши договоренности класть на бумагу и а, делать их максимально подробными, сейчас я от этого не отказываюсь, это абсолютно правильно, потому что, а, в принципе, 99% людей, они честные, и... А, Открыто никто друг друга, в принципе, не обманывает. Все конфликты, ну и не все, там, подавляющее большинство конфликтов, оно возникает, потому что люди по-разному понимают то, до чего они договорились. И это главная беда. Поэтому, если вы, если вы о чем-то договорились, запишите это. Лучше, конечно, привлеките профессионал, но если вы, э, как бы вы на самом начальном этапе бизнеса, вы можете даже сами на бумажке записать то, до чего вы договорились, и это вам поможет в будущем. Это вот один пласт отношений. Тот, тот, которым, скажем так, я занимался профессионально, я понимал, что так лега должно... В легальной плоскости. В легальной отношения. плоскости, А вот в да, реальной да. плоскости, там, а вот, как а деньги вот, делить а вот... и все остальное. Да, 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 да. да. А вот то, что, чего я раньше не так сильно чувствовал и сейчас почувствовал, что легальная плоскость, она не работает без двух вещей. И они, на самом деле, настолько просты, что ну, это примитивно. Не работает без двух вещей. Партнеры должны быть устремлены в одну точку. И это очень хорошо чувствуется, если вы смотрите на бизнес по-разному. Все равно это всплывет, все равно это почувствуется. С самого начала желательно проговорить, где мы видим наш бизнес и нас через 5-7 лет, через какое-то обозримое будущее. Если вы примерно сходитесь, это очень хорошо. Если не сходитесь, подумайте дважды, прежде чем идти с этим партнером. И второе, это, конечно, доверие. Потому что ни один документ не защитит вас, не предоставит вам такое психологическое спокойствие, которое вам предоставляет доверие к вашему партнеру. В бизнесе а, а, есть миллион возможностей, а, наверное, обмануть друг друга, как-то неправильно, не, некрасиво поступить, даже если это не будет а, юридическим нарушением какого-то договора. Но такие возможности всегда есть. И когда есть доверие, это ну, как масло, которое помогает смазывать ваши отношения с партнером. Без него, я считаю, что, наверное, невозможно. Андрей, отличный, очень эм, глубокий, исчерпывающий ответ. Мне кажется, он, по большому счету, показывает всю суть сам человеческих отношений. Ведь человеческие отношения, в первую очередь, партнерство – это человеческие отношения. И они строятся на доверии. А, Абсолютно. Следующий мой вопрос, вытекающий из этого – мы говорим о привлечении инвестиций. Мы начали наш разговор о том, что вы вернулись из Калифорнии. Могли бы вы ли поделиться, каким образом привлекать инвестиции в свой проект? Да, опять вы задаете мне вопрос по профессиональной моей теме. Расскажу, конечно. Вообще, идеальный вариант – это когда вы не привлекаете инвестиции, а вы так работаете, что инвесторы к вам приходят. Как так сделать? А, на самом деле тут нет никаких а, тайн. А, особенно в российском рынке инвесторы сами придут, если, а, если вы... Если ваш проект развивается, это на самом деле даже вот этот вот 
порог, при котором вы становитесь заметным инвестором, он очень низкий. На российском рынке не так много ярких проектов, не так много людей, которые по-настоящему делают что-то успешное, инновационное и интересное. Поэтому, если вы делаете что-то яркое, новое, то не переживайте, к вам придут. Но инвесторы очень хорошо понимают, скажем, так, я извиняюсь за стенд булшитинг, если вы только говорите, но не делаете, это очень хорошо видно. И так лучше не делать, потому что, конечно, вокруг видишь много людей, которые красиво говорят, но бизнеса нет, или бизнес есть, но он не такой, как они его описывают. Таким образом привлекать деньги я бы не стал, потому что инвесторы в своем подавляющем большинстве люди образованные, профессиональные, делают инвестиции не первый раз. Они, а, они рискуют своими деньгами, поэтому они по большому они счету сразу деньгами. понимают, есть ли в этой идее бизнес. Ну, по крайней мере, с вероятностью 80%. Конечно, конечно. Наверное, тут не надо пренебрегать золотым правилом, что первые деньги дают 3F, это Friends, Family and Fools. И если у вас есть семья, друзья и какие-то не очень умные люди рядом, которые готовы дать вам деньги, берите, не сомневайтесь, <laughs> почему бы и нет. А, а потом, конечно, профессиональные инвесторы, это... Ну, в России тоже есть рынок, конечно, Venture Capital, и у нас есть тоже прекрасные фонды, и их, наверное, больше даже десятка таких активных фондов. Но вот в своей работе с российскими фондами я, конечно, замечаю, что они существенно больше, более жесткие к основателям, чем те же американские фонды. У американцев на уровне, на этапе ранних инвестиций, в принципе, они инвестируют по очень стандартным таким документам, э, темплейтам, где условия все стандартные, основателям руки не выкручивают особо. У нас же инвестор, э, ну, не всегда, но достаточно часто, заходя в проект, считает, что он должен иметь максимальный там, контроль и так далее, и так далее. И уже у основателей часто теряется мотивация. Вот если я могу дать какой-то совет по, по инвестициям, это очень... Два совета, наверное, на самом деле. Первый, очень тщательно выбирайте инвестора, чтобы он давал вам не только деньги, еще какую-то экспертизу в проекте, потому что у фондов иногда очень большие возможности ваш проект поднять даже лучше, чем вы сами можете. И второе, вот когда уже привлекаете инвестиции, конечно, обязательно привлекайте юриста. Буквально вот недавно э, была инвестиция в, в очень хороший проект. Ребята настолько сдружились, как им казалось, с инвестором, что готовы были э, подписать документ, э, по которому инвестор имел право продать не только свою долю, но и долю основателей по любой цене, по которой он посчитает Ничего нужным. Себе. Но это, я, это, когда... это в русском праве, в российском праве, да? Это было в российском праве, да. Я это когда увидел, у меня задрожали колени, я сразу поехал к ним, чтобы они, дай бог, писали. Вот. Ну, конечно, мы все это выправили и стало это нормально. Это недобропорядочный инвестор или это юристы инвестора, которые решили перестраховаться? Я, я думаю, что это первый вариант, потому что мы потом это обсуждали с инвестором, и он сказал, что ну, вы знаете, а что тут такого, да, я То же есть, не собираюсь вас счету, обманывать. Человек заранее заложил такой ресурс, который может в любой момент тебя кинуть по-русски, да, как бы мы там да, говорим да, своя да, да, И да, я, да. вот лично мое мнение, после такого я бы перестал вообще любые общения с этим инвестором иметь. Вы знаете, тут по-человечески я с вами согласен, но красить тут в белое и черное не могу, просто потому что, поскольку я этих сделок вижу десятками каждый там, год или каждый квартал, к сожалению, так бывает, вот такие вещи, они проскакивают в 70% случаев. Особенно, когда инвестор видит, что на другой стране... Не очень квалифицированные ребята. ребята да, да, не очень квалифицированные и так далее, и так далее. Поэтому тут, конечно, хочется сказать до свидания сразу, но жизнь такова, что это сделать не всегда возможно. Угу. Спасибо большое, очень интересно. Но э, вопрос у меня, мы подходим плавно к нашему завершению. Э, бывали ли такие моменты, когда в какой-то момент хотелось все бросить? И где черпать вот эту энергию, чтобы снова встать, снова начать делать и двигаться вперед? Вы знаете, честно скажу, прям вот, вот до этой границы я ни разу не доходил. Конечно, бывали, бывают моменты более такие, когда ты энергетически заряжен, и бывают, когда ты менее энергетически заряжен. Но у нас как-то так счастливо складывалось, что как только 
какой-то небольшой застой чувствуется, или ты понимаешь, что что-то вот скорость упала, происходит какое-то событие, которое бизнес опять возвращает на нужную ему скорость, да, и мы опять бежим и, и так далее. Ну, вот, например, а, а, вот мы в марте, да, это был февраль или март, мы почувствовали, что а, что-то как-то все не очень быстро. Тут раз публикация в РБК о нашем проекте и сразу вал каких-то обращений, вал звонков. То есть бизнес снова перешел на новый уровень какой-то. Потом а, не могу сказать, что мы снова там затухли, да, но, скажем так, немножко успокоились. Потом в конце мая а, нас признали лучшим а, проектом 2016 года, лучшим стартапом 2016 года. А, опять это какую-то энергию дает. Вот э, буквально вчера, ну то есть вот я, я говорю про какие-то такие, знаете, точки, которые поддерживают бизнес, и их э, хорошо бы ими в идеале управлять. То есть э, э, будь то какие-то, ну опять же, публикации, либо какие-то награды, либо какие-то большие вот э, победы с точки зрения вот клиентов, да, вот, э, то, есть, то есть нужно стараться э, в каждом, скажем так, в каждой плоскости, чтобы бизнес приносил удовлетворение, не всегда финансовое. Какое-то удовлетворение это дает безумную энергию. Спасибо большое. И в секретный вопрос, который я задаю всем своим спикерам, секрет вашего успеха. Секрет успеха, я думаю, что э, очень простой. Работай много и будь с правильными людьми. Спасибо большое. Невероятно интересное получилось интервью. Мобильное, энергичное, активное. Желаю вам всяческого продвижения вашему, вашему проекту. И уверен, что, возможно, многие наши зрители и слушатели, и мы потому что делаем и в аудиоформате, и в видеоформате, захотят с вами связаться. Мы везде укажем ваши контактные данные. Желаю всяческих успехов, тем более, как, как э, выпускнику одной альма-матер. Роман, безумно приятно было с вами пообщаться, искренне. Спасибо вам большое. Интервью мне тоже очень понравилось. Будем с вами на связи.